У Владимира Танких сегодня нервный день. Обеденный перерыв был потрачен на составление протокола. Стражи дорожного порядка остановили маршрутку на Наугорском кольце. Оно – одно из точек старта операции «Автобус». Когда неисправность будет устранена? На выходных. Суббота, воскресенье. У Владимира неисправны лампы в фарах. Это и стало предметом конфликта. Руки не доходят. Ну, времени нет или что? Времени нет. Маленькие дети, два ребенка. Такой ответ у нарушителей стандартный, говорят гаишники. Неисправности списывают либо на время, либо бездействие предпринимателя. Впрочем, немало водителей, которые инициативе стражи порядка только рады. Они почаще были, я, допустим, не против. Все, машины были так, ездили более-менее. А то некоторые такие ездили, еще даже порой ужас бывает. В салоне проверяли наличие аптечки и огнетушителей. Выходя, окидывали взглядом колеса. Выносили вердикт за несколько секунд. С одной стороны села резина, с другой стороны остался. Развал схождения. Пригнали с ремонта, вот сделали нам ПТП. И то же самое опять. У нас такая техника. Вот, вот автобусы. А резина проходила 40 тысяч. Износ протектора занимал в списке нарушений 2012 года лидирующей позиции. На этот раз верхние строчки рейтинга иные. В «Газелях» не работают аварийные выходы. В «Пазиках» часто всего ломается световая сигнализация. Не работают задние стоп-сигналы. Медлящих с ремонтом порой штрафуют по нескольку раз. Правда, такие уже в следующей операции вряд ли попадутся, уверен в ГАИ. 1 сентября минимальный штраф будет 500 рублей. Это сейчас мы, например, по статье 12.5, часть 1, тех неисправностей, при которых не запрещается эксплуатация транспортного средства, штраф всего 100 рублей. Что же касается пассажиров, то они признались, беспокоит не столько состояние автобусов, а методы управления ими. Ну и отвлекается на свой телефон. Вот везет людей и разговаривает телефон. Такие аварии за аварии, они сидят. Аварий же с участием автобуса за 7 месяцев произошло без малого 4 десятка. Итог 65 раненых и двое ушедших из жизни. Как показывает практика, по большей части виновными признаны в бедах именно перевозчики.